সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জয়যাত্রা টেলিভিশনের অত্যন্ত দর্শক প্রিয় অনুষ্ঠান জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমি সুমি হাসান আছি আপনাদের সাথে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি দেশের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়গুলি নিয়ে আর আমাদের সাথে আলোচনায় সংযুক্ত হন বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ এবং থাকেন তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অতিথিবৃন্দ আজকে আমাদের সাথে যারা সংযুক্ত হবেন তারা হলেন জাকির হোসেন বাদশা চাঁদপুর উত্তর মতলব থেকে আব্দুল আল মাহফুজ যশোর থেকে মুস্তাফিজুর রহমান আছেন সাতক্ষীরা থেকে এবং কালিয়াকোর থেকে আছেন कथा शिक्षान शिक्षकुम द्वारा शिक्षा 
রোনাল্ড লেভেল থেকে আমরা এই কাজগুলো করে থাকি এবং সহ উদ্যোগে করে থাকি নির্দিষ্ট অর্থায়নে করে থাকি কাজে আমাদের কেউ হেল্প করার মতো একমাত্র এখন যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মুখে থাকেন তবে এটা উঠানো সম্ভব ইতিমধ্যেই আপনি আমার মাধ্যমে আপনি জানবেন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে আমাদের কাছে ফোন দিয়ে জানাই যে তাদের এই প্রতিষ্ঠান চালানোর মতো সক্ষম তার ধরে রাখতে পারছেন কাজে আমরা চাচ্ছি যে বৃহৎ সাথে যেমন দেশনীতি শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে সোনার বাংলা করার লক্ষ্যে যে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন আমরা কিন্তু সেই সোনার বাংলা করার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার লক্ষ্যেই আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট একটা শ্রেণী বা নির্দিষ্ট পেশার লোকদেরকে স্কিল ডেভেলপ করেই এই দেশকে সোনার বাংলা করার ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছি কাজে আমাদের অবদানটাকে একেবারে নগণ্যতম ভাবলেও আমরা খুব কষ্ট পাব আর কি কারণ সব থেকে আমরা হচ্ছে যে এই দেশের এই ছোটখাটো বিষয়গুলো আমরা কিন্তু অবদান রেখে যাচ্ছি কাজে আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেশ থেকে জনপ্রিয় শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানাবো যে আমাদের বিষয়টা ভেবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মালিক এর সাথে স্টাফ প্রায় পঁচিশ হাজার মতো বা তার বেশি হবে এদেরকে একটু প্রণোদনা চোখে দেখে বা প্রণোদনা অথবা সহস্র দিনের ব্যবস্থা করে দিল হয়তো বা কিছু প্রতিষ্ঠান বেঁচে যাবে আর কি আর আমরা হলো যে আগামীতে আরো তো বাংলাদেশ ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার জন্য আমরা ভূমিকা রাখতে পারবো আশা রাখি জি এই যে আপনি বললেন যে বিভিন্ন জায়গার শাখাগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে এবং অনলাইনে গ্রাম পর্যায়ে যে শাখাগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপনারা তেমনভাবে সুব্যবস্থা দিতে পারছেন না ইন্টারনেট সুব্যবস্থা নেই সেই ক্ষেত্রে সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের এখন কি অবস্থা এবং তাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ রেখেছেন কি না তাদেরকে আপনারা কোনোভাবে মানসিক দিক থেকে তাদেরকে সহায়তা দিচ্ছেন কি না স্ট্রং ভাবে রাখছেন কিনা যে তারা যেন এই সময় ভেঙে না পড়ে তারা যেন থাকে আগামী দিনের সম্ভাবনা নেই এই ব্যাপারটা যদি একটু শিক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরেন আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরাও এতে সাহসী হবে এখান থেকে যতটুকু সামর্থ্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সব প্রতিষ্ঠানে যে সামর্থ্য আছে এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো চাচ্ছি আমরা চেষ্টা করতেছি তাদেরকে গাইড দিয়ে আমাদের সাথে কানেক্ট রাখার জন্য কিন্তু এখানে প্রবলেম গুলো হচ্ছে বললাম যেটা ইন্টারনেট একটা প্রবলেম আর একটা প্রবলেম ধরেন আমাদের ক্লাস নিচ্ছি কিন্তু তার স্টুডেন্টের হাতে স্মার্টফোন নেই অথবা তার কম্পিউটার নেই আর আমাদের বেসিক্যালি যে কাজগুলো আমাদের যে প্রশিক্ষণ গুলো সবগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ফোন নেই যেটা হলো যে অনলাইনে করে সমাপ্তি ঘটানো যায় না কিন্তু আমরা ছাত্রছাত্রীর সাথে ফোনের মাধ্যমে মেসেজের মাধ্যমে বা ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা তাদের সাথে মোটামুটি ভাবে কানেক্টেড আছি এবং বিভিন্ন ভাবে তাদের খবর রাখতেছি বা বিভিন্ন সময় অনেক সময় ফেসবুকে বা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের অ্যান্সার বা সাজেশন দিয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে তোমাদের কোর্সটা কিন্তু নিশ্চয়ই জানি করতে হবে এবং আমরা তোমাদের সাথে আসি এবং আমরা মোটামুটি ধারণা দিতে পারি না পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আমরা করতাতে পারবো তখন আমরা এই যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে সমস্যাগুলো তাদের সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে তাদের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো আর কি এভাবে আমরা ছেলে মেয়েদের সাথে কানেক্টেড হতে সেক্ষেত্রে আমরা ন্যূনতম প্রচেষ্টা যেমন আপনাদের জুমের মাধ্যমে আমরা স্টুডেন্টদের একটা ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি মেসেঞ্জারের মাধ্যমে সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু এইটা তো অপত এবং অপত্য এই কারণেই বললাম যে সবার হাতে এখন এই স্মার্টফোন আসেনি আবার আসলেও দেখা যায় যে জুম সফটওয়্যারকে ইউজ করবে এটা তো তাদেরকে আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে দেওয়ার আগে হচ্ছে যে আমরা কি করে ফেললাম যে আমরা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে পারবো যে এই যে প্রতিষ্ঠান বন্ধের কথা বলছেন যে দুই মাস হচ্ছে লকডাউন থাকার অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের এত নড়বড়ে অবস্থা হয়ে গেছে তো আগামী দিনের জন্য আপনারা কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে আপনি বলেছেন যে সরকারের কাছে আপনারা এই ব্যাপারটা একটু নজরদারির জন্য তো যদি এই প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘকালীন চলে তাহলে আপনাদের আগামী দিনের পরিকল্পনাটা কি প্রশিক্ষণের ডিমোট হয়ে যাবে 
এখন আমরা বিভিন্ন রকম কথা বলে মোটিভেশন তাদেরকে আমরা কানেক্টেড রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু এটা দীর্ঘ সময় হলো তো এটাও এখন আমরা হারিয়ে যখন দেখবে যে আমাদের কথা কাজে নিয়ে হচ্ছে না বা ওরাও তো এখন এই মিডিয়ার যুগে বিভিন্ন রকম নিয়োগ রাখে যে করোনা একসময় তারা হতাশ হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে হলো যে আমরা প্রতিষ্ঠান মানে এগুলো আরো ঠিক করে হতাশ হয়ে যাবে কারণ আমাদের কোনো কর্মই থাকবে না আর স্টুডেন্ট না হলে তো আমাদের প্রতিষ্ঠানের টিউশন কি আর শিক্ষিকা প্রতিষ্ঠান যে রাখা বাঁচিয়ে রাখা খুব মুশকিলের ব্যাপার হয়ে যাবে তাই যে আমরাও একটু দেশে হারার মধ্যে আছে আমরা অন্যান্যের সাথে আমরাও তুমি প্রতিদিন করছি দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মালিকদের সাথে বা কিভাবে এটা উঠানো যায় আর বোর্ডের বিভিন্ন সাহায্যের সাথে আমাদের কথাবার্তা করছি কিভাবে আমরা এটা উত্তরচান পেতে পারি বা এটার ব্যবস্থাটা কি হতে পারে আসলে আমরাও এখনো তিন একটা যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা আছে আমরা দীর্ঘ একটু লকডাউন হলে আমরা কিভাবে স্টুডেন্টকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেব এটাও আমরা একটু দিশারার মধ্যে আসি প্রবলেম হলে আমি আপনাকে বললাম দুইটা কারণ বিশেষভাবে এখানে জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং আপনারা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের পাশে সাহসিকতার জন্য তাদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন এই প্রত্যাশা রাখছি আপনাদের যে চাওয়া পাওয়া সেটাও আমরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি আমরা চলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সংযুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী চাঁদপুরে উত্তর মতলব থেকে আছেন জাকির হোসেন বাদশা আমরা চলে যাচ্ছি বাদশার কাছে বাদশা বর্তমান যে করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাস এর মতলব উত্তর সর্বমোট সাতজন আক্রান্ত হয়েছে এতে চারজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে তিনজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন এই মুহূর্তে উপজেলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে আমরা দেখেছি যে আজকে আমাদের অতিথি প্যানেল মেয়র আব্দুল মান্নান ব্যাপারে সে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন এবং তারা সাহায্য সহযোগিতা হতদরিদ্র এবং কর্মহীন মানুষের মাঝে সে পৌঁছে দিয়ে আসছেন আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো আমাদের অতিথির সাথে তাদের যে আগামী দিনে তাদের কি কি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং কি কর্মসূচি রয়েছে শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কি এবং তাদের পরিবারের অবস্থাটা কি ছুটি ঘোষণা করেছে তো এই ক্ষেত্রে যে বাইরে থেকে সামনে ঈদ ঈদকে কেন্দ্র করে বাইরে থেকে কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় লোকজন ঢুকবে সেক্ষেত্রে আপনাদের পরিকল্পনা কি বাইরে থেকে লোকজন গেলে পারে তাদের জন্য কি ধরনের সুব্যবস্থা নিয়েছেন যে বাইরের থেকে যে লোকগুলো একবার আসাই নিষেধ তারপরও যেহেতু এলাকায় বাড়ি আসলে আমরা তাদেরকে যে এলাকার যারা জনপ্রতিনিধি আছে এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আছে তাদেরকে একবারে যে পনেরো দিন পর্যন্ত তাদের বাড়ি থেকে বাইরেতে নিষেধ করা আছে আর তারা সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি যদি কেউ নিতে কোনো সমস্যা মনে করে তাহলে আমরা সেটা প্রশাসনের টাইমে আমার ছেঙ্গাছরে 
অত্যন্ত বড় একটি বাজার আমরা এই বাজারে সকালে এক ঘন্টা বাজার খোলা থাকবে সাতটা থেকে আটটা আটটার পরে আপনার সমাগম হইতে কোন লোকজন যাতে না হইতে পারে সে ব্যবস্থা ওনার আমাদের শুধু পরচ হয় না আমরা মতো উত্তর যে কটা বাজার আছে ওই বাজারে সে সে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং ইউনু তারপরে আপনার এক্সিডেন্ট আছে আমরা যারা হিসাবে যে নির্দেশ আছে যে প্রতিটা জনপ্রতিনিধি আপনি সেই পদক্ষেপ পালন করছে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি এই দীর্ঘকালীন সময়ে জনগণের পাশে নিশ্চয়ই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আগামী দিনগুলোতে সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে তাদের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছেন তাদেরকে কিভাবে সহায়তা দিবেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত যদিও দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার মাননীয় শেখ হাসিনা এবং আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজুল আবিন নূর এই সরকারি ভাবে যে ত্রাণ দিয়েছি আমি সবচেয়ে আমার মতব উত্তরে এবং আমার চাঙ্গাচর পৌরসভা শিল্পপতি যারা আছে এদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাভাবে আমি তাদেরকে ছলাম জানাচ্ছি এটার কারণ এটা আমরা সরকারি ভাবে আপনার এই পঞ্চায়েত চাঙ্গাচর পৌরসভায় চুয়ান্ন মেট্রিক টন চাল এসেছে আর আপনার টাকা এসেছে মশলা জাতীয় জিনিস আর সবচেয়ে বড় কিছু আমাদের এলাকায় আজকে আজকে আজকেও আমি আমাদের আটটা ওয়ার্ডে প্রায় চারশো প্যাকেট মানে ইদ ঈদ মশলা সময় চিনিতে শুরু করে আপনার পোলা হচ্ছে যা আছে মানে একটা ঈদে যা আপনার লাগবে প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলি চারশো প্যাকেট আমার ওই ওয়ার্ডেরই একজন শিল্পপতি ওনার প্রায় নয়টা ওয়ার্ডে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার ত্রাণ হ্যাঁ বিশ লক্ষ টাকার ত্রাণ সে দিয়েছি এইভাবে আমাদের এম পি সাহেবেও আমাদের পৌরসভায় দিয়েছি আর সরকারি ভাবে তো মাননীয় শেখ হাসিনা ওনার দিচ্ছে অর্থ দিচ্ছে তারপর আপনার এক হাজার আমাদের সাংগাছের পৌরসভায় এক হাজার লোকের ওই যে আপনি তো জানেনি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মাঝে আপনার প্রতিটি লোকের আড়াই হাজার টাকা করে আপনি মাসে দিবে আমরা সেই এক হাজার লোকের তালিকা করে ইতিপূর্বে দিয়েছি আর ওদের মাঝে কিছু ওই মোবাইলের মাধ্যমে টাকা আসতেছে जी आपना के असंख्य धन्यवाद जयजात्रा देश संयोग अनुष्ठान पक्ष के दुर्योग मुहूर्ते जनगण के पास से प्रत्याशा रखी हमें चले जा मुहूर्ते पर सहकर्मी का मुहूर्ते साथ ही संयुक्त आज सहकर्मी जशोर थे आज सहकर्मी आब्दुल्लाल महफूज हमें चले जा महफूजर का महफूज जी सुनी आपके धन्यवाद আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান এবং তিনি নৌকার ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তিনি ছাব্বিশে মার্চ লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমরা সরাসরি চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে জানতে চাইব তিনি ওনার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ইউনিয়ন পরিষদ এবং দলীয়ভাবে জনগণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণী বিচার মানুষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইমাম সাহেব শিক্ষক গ্রাম্য চিকিৎসক সহ আমরা মোটামুটি ভাবে ইউনিয়ন পরিষদের একটি ত্রাণ কমিটি করোনা ভাইরাস সচেতন কমিটি এবং লিফলেট বিতরণ কমিটি সহ বিভিন্ন প্রকারের কমিটি প্রাথমিকভাবে কিন্তু আমরা গঠন করে থাকি এবং ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে আমরা ওই দিন থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার করোনা ভাইরাসের উপরে যে নির্দেশনাগুলি 
বাংলাদেশ সরকারের যে নির্দেশনাবলী সেই নির্দেশনাবলী গুলো কিন্তু আমরা একের পর এক বাস্তবায়ন করতে থাকি প্রাথমিক ভাবে আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য পাঁচ হাজার লিফলেট আমাদের কর্মীদের মাঝে এবং কর্মীদের সহযোগিতায় আমরা বিতরণ করে থাকি এবং পরবর্তীতে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেটা যেটা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের থেকে দিয়ে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং হ্যান্ড ওয়াশ উৎপাদন করে সেটা কিন্তু আমাদের ইউনিয়নের মানুষের মাঝে বিতরণ করি পাশাপাশি আমরা জীবাণুনাশু স্প্রে আমাদের এলাকার যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ অন্য অন্য রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের দ্বারা আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করি এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের দ্বারা কিন্তু আমরা মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের উপকার করতে সক্ষম হই শুধু হ্যান্ড স্যানিটাইজার নয় আমরা মাস্ক বিতরণ করি মিনিমাম পাঁচ হাজার পর্যন্ত মতো পাঁচ হাজারের মতো মাস্ক আমরা কিন্তু বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন মহল্লায় আমরা মাস্ক বিতরণ করতে থাকি এবং সর্বপ্রথম আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেকটি বাজার প্রত্যেকটি চায়ের দোকান জনসংগ্রহ যাতে আমরা বন্ধ করতে পারি সেই কারণে আমার দেয়ারাম ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে চাল ডাল এবং আলু দিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে কিন্তু আমাদের চার দোকানদার বন্ধ রাখা হয় এই অর্থে চার দোকানদার গুলো যে ভিড় জমে সেই ভিড় যাতে না জমে সেই কারণে আমরা কিন্তু চায়ের দোকানদারদের কিন্তু আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা অর্থ এবং খাদ্য সহযোগিতা দিয়ে তাদেরকে আমরা চায়ের দোকানদার বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের প্রিয় নদী জননেত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক বিভিন্ন ধরনের সাধারণ মানুষের খাদ্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের দেয়ারা ইউনিয়নে আমরা শুধু সরকারি নয় আমরা দেয়ারা মডেল ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়ন এবং এলাকা বিত্তবান্ধের অর্থায়ন এবং সরকারি জননেত্রী শেখ হাসিনার অর্থায়ন তিনটি বিষয় এক করে কমিটির মাধ্যমে আমরা কিন্তু এ যাবৎ পাঁচটার পরিবারের মাধ্যমে খাদ্য সহযোগিতা ইতিমধ্যে প্রস্তুত আচ্ছা এই যে আপনারা কাজগুলো করে যাচ্ছেন সেই কাজগুলো কি এখনো পর্যন্ত অব্যাহত আছে কিনা আপনি জেনেছেন ইতিমধ্যে কিন্তু খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু যারা দরিদ্র শ্রেণীর লোক তারা কিন্তু বলছে যে তারা সঠিকভাবে খাদ্য পাচ্ছে না তালিকা করা তালিকা তৈরি করা হচ্ছে সেই তালিকায় হয়তো তাদের নাম থাকছে না কেন এই বিভেদটা সৃষ্টি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ধারাবাহিকভাবে খাদ্য সহযোগিতা অব্যাহত আছে গতকাল আমার দেয়ারা ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী বুধবারা পাওয়ারের প্রায় দেড়শো মাসুর দিকে আমি খাদ্য সহতা এবং নগদ অর্থ প্রদান করেছি আপনি যথার্থ বলেছেন যে কিছু কিছু তালিকা নিষ্ঠেপ হচ্ছে এর কিন্তু একটি কারণ আছে যে কারণটি হচ্ছে যে বর্তমান মানুষের পেটে কিন্তু ক্ষুধা এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা চিন্তা করছেন যত দ্রুত সম্ভব আমার মানুষের পেটে খাদ্য দেওয়ার জন্য এবং এই দ্রুত করতে যে আমাদের যে দরিদ্র কিছু যে তালিকা দেওয়ার প্রস্তুত করার কথা বলা হচ্ছে আমরা তিন দিনের এক সপ্তাহের কাজ আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় করতে হচ্ছে এবং এই এক সপ্তাহের কাজটি আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় করতে যে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমাদের পরিশ্রমের কারণে আমাদের কিছু মিস্টেক হচ্ছে এই মিস্টেক থেকেই সব জায়গায় কিছু কিছু কথা হচ্ছে তো আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই আমাদের দেয়ারা মডেল ইউনিয়ন ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় নেত্রী যে আটশো দশ পরিবারের পঁচিশশো টাকা ইয়ে উপহার দিয়েছেন এই পঁচিশশো টাকা ঈদ উপহারের কোনো মোবাইল নাম্বার ইনশাল্লাহ মিস্টেক হয় নাই কোনো নামও মিস্টেক হয় নাই আমরা শতভাগ না পারলেও আমি আশাবাদী যে নিরানব্বই পার্সেন্ট নির্ভুল হতদরিদ্র কর্মহীন জেলে কৃষক ভ্যান চালক রিক্সা চালক সকলের সমন্বয়ে আমরা এই কমিটির মাধ্যমে একটি নির্ভুল হতদরিদ্র তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে এক্ষেত্রে আপনাদের এই তালিকায় একটি বিষয় জানতে চাই যে আপনাদের এই যে জেলে দরিদ্র ভ্যান চালক রিক্সা চালক এগুলো বাইরে আপনাদের তালিকায় কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা আছেন কিনা শিক্ষক আছেন 
ইমাম সাহেব আছে আপনার বিভিন্ন শ্রেণীবিচার ডাক্তার আছে বিভিন্ন শ্রেণীবিচার মানুষ কিন্তু আমাদের এই খাদ্য সহযোগিতায় জড়িত আছে এবং আমি আরো বলতে চাই যে আমাদের যে প্রিয় নেতা রাশিদুল আওয়ামী লীগের বারবার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সশস্ত্র সহায়তনের মনোনীত হওয়া মনোনীত পদপ্রার্থী জননেতা শাহিন চাকরাদার সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের পাশে থাকে খোঁজ খবর নেন এবং তিনি শুধু সদর উপজেলা নয় আটটি উপজেলায় কিন্তু খাদ্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং হসপিটালে বিভিন্ন প্রকার নতুন নতুন আধুনিক ন্যাশনালিস্ট তিনি নগদ অর্থ দিয়েছেন ন্যাশনালিস্ট কিনে দিয়েছেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের যশোদার অভিভাবক হিসেবে আমাদের প্রিয় নেতা জননেতা শাহিন চাকরাদার জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ভীষণ এই ভীষণ বাসভবনের জন্য ভ্যানঘাট হিসেবে কাজ করছেন পাশাপাশি আমাদের জনপ্রতিনিধি আছে আমাদের যুবলীগ যারা কর্মীরা আছে যারা ছাত্রলীগের কর্মীরা আছে যারা আওয়ামী লীগের অভিভাবক আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রিয় নেতা এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আমাদের প্রিয় নেত্রী ভীষণ বাস্তবায়ন করার জন্য দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা উনি কিন্তু পরিশ্রম করছেন আমাদের এই দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার জন্য আপনাদের মতো জনপ্রতিনিধিদের আমরা সব সময় পাশে চাই ভালো থাকবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী রংপুর থেকে আব্দুর রহমান রাস্তাল আমরা চলে যাচ্ছি রাস্তালের কাছে রাস্তাল রাস্তাল আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা আগে এর আগে কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মী আবদুল্লাল মাহফুজ ছিলেন যশোর থেকে তার সাথে ছিলেন সম্মানিত চেয়ারম্যান অতিথি হিসেবে ছিলেন তিনি আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে কথা বলছিলেন রাস্তাল আপনি শুনতে পাচ্ছেন রাস্তাল আপনি শুনছেন জি রাস্তাল আপনি রংপুরে ঠিক কোথায় আছেন এবং অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কথা বলুন সুপ্রিয় দর্শক আমরা রাস্তালের সাথে আবার পরবর্তীতে সংযুক্ত হব আমরা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী মোস্তাফিজুর রহমানের কাছে সাতক্ষীরা থেকে আছেন আমাদের সহকর্মী মোস্তাফিজুর রহমান আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে মোস্তাফিজ महिला कलेजर प्रभाषक महिला मोकबिला 
এই করোনা লকডাউন উপেক্ষা করেও গ্রামের সর্বসাধারণ সহযোগিতায় আমরা সেই নদীবাদ দিতে সক্ষম হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে এখানে যেহেতু আমাদের আয়ের একমাত্র পদ মৎস্য চাষ যেটা আমরা বলি সাদা সোনা চিংড়ি মাছ তাই এইগুলো বিক্রি করার জন্য আসলে আমাদের কিছু মৎস্য শেট আছে যেখানে কিছু লোকজনের আনাগোনা একটু বেশি থাকে তাই সেটা আমাদের সুযোগ্য ইয়নো এবং থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডিসি সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক তারা এই বাজারগুলো স্থানান্তর করে মোটামুটি একটা ভালো পরিবেশ বজায় রাখার এখন পর্যন্ত চেষ্টা করা হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা সিভিল ইউনিয়নের লোকজনও তো অত্যন্ত দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে যেগুলো ত্রাণ দেওয়া হয়েছে সেটা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু ত্রাণ দিচ্ছে যেরকম আমাদের এখানে ইউনিয়ন যুবলীগের সেক্রেটারি তার তরফ থেকে কিছু কিছু ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে যদিও আমি নিজে ওইভাবে ত্রাণ দেয়নি আমি প্রথম অবস্থায় ছাত্রলীগ যুবলীগের মাধ্যমে কিছু হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার তারপরে শ্যাম্পু সাবান এগুলো বিতরণ করেছিলাম আসলে আমি ওইভাবে প্রচার করায় বিশ্বাসী না যদি কেউ আমার স্বনাপন্ন হয় আমি তাদের কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা খুবই গোপনে शिक्षा गुरुत्व হয়তো সেইভাবে দেয় না তবু আমাদের ডিসি যার একটা সুন্দর ব্যবস্থা নিয়ে গেছেন যে এইচএসসির ইংলিশ একটা ক্লাস করার জন্য একটা ব্যবস্থা করেছেন সপ্তাহে প্রতিদিন ষোলো তারিখ থেকে এই ক্লাসটা শুরু হয়েছে শুক্রবার হবে আর সব দিন হবে যদি এটা করে তাহলে আসলে যদি ইংলিশ আসলে আমাদের ছেলেরা বেশি দুর্বল ছেলে মেয়েরা তা সেক্ষেত্রে আমরা তার একটা সুফল পাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান খোলার পরে আমরা যদি আমাদের প্রিন্সিপালদের সঙ্গে কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বসে একটা ক্লাসের যে রুটিন ছিল রুটিনের বাইরেও আমরা কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারি যেরকম অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা কিংবা আমাদের যেহেতু মহিলা কলেজ মহিলা হোস্টেলে সম্পূর্ণ ছাত্রীদের যদি আমরা থাকার ব্যবস্থা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পাবো সকালে যে সময়টা আমরা ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমরা একটু দুটো একটা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবো এটা হয়তো কিছুটা হলেও আমরা তাদের ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারবো আপনার কাছে সর্বশেষ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ জানতে চাই যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি এক কথাই বলেন যে এই পরিস্থিতিতে তারা এই সংকটময় সময়ে তারা সময়গুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগে আগামী দিনে যেন এই সময় কাটানোর পরে যেন তারা আবারও ফিরে আসতে পারে সেই সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যদি সাহসীমূলক কিছু কথা বলেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি আহ্বান জানাবো যে করোনা ভাইরাসে তাদের আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা আমাদের স্বাতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা যদি সচেতন থাকি এবং তারা যেহেতু বয়স অল্প তারা যদি সচেতন থাকে এবং সবাইকে তাদের ফ্যামিলির সবাইকে যদি উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা যদি তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নিশ্চয়ই আমরা এই যে মহামারী থেকে উচ্চারণ পাওয়া আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আপনাকে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী রংপুর থেকে আছেন আব্দুর রহমান রাসেল আমরা চলে যাচ্ছি রাসেলের কাছে রাসেল রাসেল আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন 
সুপ্রদর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মী ছিলেন আমাদের সাথে মোস্তাফিজুর রহমান সাতখেরার আশাশুনি থেকে তিনি ছিলেন তার সাথে একজন অতিথি ছিলেন প্রভাষক তিনি আমাদেরকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন এবং শিক্ষার্থীরা এই সময় কিভাবে তারা সময়গুলোকে কাজে লাগাচ্ছেন এবং তারা যে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শুভকামনার জন্য তারা ওখানে ইংলিশ ক্লাস চালু করেছেন যেটা তিনি জানিয়েছেন যে আমাদের এলাকার শিক্ষার্থীরা ইংলিশে বেশি দুর্বল এই জন্য তারা ইংলিশ শিক্ষা ইংলিশ বিষয়টিকে নিয়ে তারা একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এবং সেখানে ক্লাস করার সুযোগ দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের যে যেন ছাত্রছাত্রীদের কোনো ইংলিশ বিষয়টা নিয়ে তারা যেন পিছিয়ে না পড়েন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি কথা বলছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে ছাত্রছাত্রীরা যদি মনোবল রাখে তারা যদি এই সময় ভেঙে না পড়ে তাহলে হয়তো আগামী দিনে এই সংকট কাটিয়ে ওঠে আবারও আমরা আগের মতো করে রিদম নিয়েই কাজকর্ম শুরু করতে পারবো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা তার কাছে জানছিলাম আমরা সংযুক্ত হচ্ছি আমাদের সহকর্মী রাস্তালের কাছে রাস্তাল আমরা কথা বলছিলাম কালিয়া কৈরা শহীদুল ইসলাম ছিলেন আশাশুন সাতক্ষীরা আশাশুন থেকে মোস্তাফিজুর রহমান যশোরে ছিলেন আব্দুল আল মাহফুজ উত্তম মতলব চাঁদপুরে ছিলেন জাকির হোসেন বাদশা আমরা তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলেছি পাশাপাশি কথা বলেছি করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে করোনা ভাইরাস এই যে সাধারণ জনগণের পাশে তারা কিভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তারা কিভাবে সচেতনতার দিকগুলো মেনে চলছেন সচেতন করছেন জনগণকে পাশাপাশি তারা কিভাবে ত্রাণ বিতরণ করছেন এবং জনগণ কিভাবে সেগুলো নিয়ে আছেন এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমরা সংযুক্ত হচ্ছি রাস্তালের সাথে রাস্তাল রাস্তাল আপনি শুনছেন রাস্তাল আপনি শুনতে পাচ্ছেন রাস্তাল আপনি রাস্তাল আপনি শুনতে পাচ্ছেন महानगर साधारण सम्पादक मंडल तो आज के चिकित्सा केंद्र दिखे रामपुर महानगर आवी साधारण सम्पादक उपस्थित आरोप सार्वे की भाव सुचिकित्सा दिखान मानुष के चले जाए सहकर्मी 
তার আগে জানাতে চাই যে রাসেল যেখানে ছিলেন রংপুরে সেখানে আসলে হোমিও ডাক্তার ছিলেন এবং তিনি তারা আমাদেরকে হোমিও যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে এবং এই মুহূর্তে আসলে এই হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা কিভাবে সুচিকিৎসা দিচ্ছেন এবং জনগণের পাশে কিভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে তিনি জানাতে চাচ্ছিলেন আমরা আমরা ফিরব পরবর্তীতে আবারও রাসেলের কাছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী সাতক্ষীরা থেকে আছেন আমাদের সহকর্মী নজরুল ইসলাম আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে নজরুলের কাছে নজরুল শুনি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি সাতক্ষীরা ঠিক কোথায় আছেন এবং অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কথা বলুন আমি এর মধ্যে আছি সাতক্ষীরা জেলা তালা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় আমি আমার সাথে অতিথি আছেন শেখ মোস্তাফিজুর রহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার এনার সাথে আমরা মহামারী করোনা প্রতিরোধ নিয়ে এনার সাথে কথা বলবো তার আগে একটু আপনাকে জানাই দিতে চাই তালা উপজেলায় একশো দুশো এগারোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে পঁয়ত্রিশটি কিন্ডার গার্ডেন আছে শিক্ষক আছে বারোশো ত্রিশ জন এবং ছাত্র ছাত্রী আছে ছত্রিশ হাজার সুমি অতিথির সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি এখন যে সময়টা এটা আমাদের বিদ্যালয়ের বন্ধের সময় এটা রমজান এবং বিশ্ব ছুটি কালীন সময় আমরা তো এক মাস শিক্ষার ছুটি পিছিয়ে আছি আমাদের শিক্ষার্থীরা এক মাস তাদের শিক্ষকদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত আছে এই সুযোগে অনেক শিক্ষার্থী তারা হয়তো লেখাপড়ায় কিছুটা পিছিয়ে আছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের মানুষ মহোদয় তার নির্দেশনায় আমরা সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করছি যে তাদের যে টিভির মাধ্যমে তারা পাঠদানগুলো কার্যক্রম চলছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই যে জানছিলাম যে আমাদের সহকর্মী নজরুল ইসলাম বলছিলেন যে এখানে ছত্রিশ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন ছত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীরা আসলে কেমন আছেন এবং এই যে আমরা দেখে থাকি যে শিক্ষার্থীরা একটু সময় পেলে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা এক্সট্রা কারিকুলাম নিয়ে কিন্তু কার্যক্রম করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো উদ্বুদ্ধ করেছেন কিনা এ ব্যাপারে কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন কিনা যে এই সময়টাকে তারা যেন অন্যভাবে কাজে লাগায় পড়ালেখার পাশাপাশি সে ব্যাপারে একটু জানতে চাই জি ধন্যবাদ আসলে আমাদের তালা উপজেলা এখন আমরা করোনা মুক্ত তারপরেও আমাদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় খুবই কঠোরভাবে আমাদের প্রতিটা সচেতন জনগণকে দৃঢ় রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তো আসলে কমলমত শিক্ষার্থী এবং তাদের বয়স কম এই মুহূর্তে তাদেরকে ঘরের থেকে বাইরে নেওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নাই আমরা ঘরে রেখেই তাদেরকে আমাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গমন করে বিশেষ করে আমাদের যে খাদ্য সহায়ক কর্মসূচি আছে স্কুল ফিডিং আমরা সেই বিস্তৃত পৌঁছাই দিচ্ছি এবং একেবারে হতদরিদ্র যারা প্রাণ হতদরিদ্র তাদেরকে আমরা তালিকা তৈরি করে ইউপি মেম্বার এবং চেয়ারম্যানের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে তাদেরকে প্রাণ পৌঁছাই দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করছি ত্রাণের পাশাপাশি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে শিক্ষার্থীরা যারা রয়েছেন তাদেরকে আপনারা এই সময়টাকে কিভাবে কাজে লাগাতে বলছেন পড়ালেখার পাশাপাশি যে পড়ালেখা আসলে পিতা মাতা যারা সচেতন অভিভাবক তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিজেরাই বিভিন্নভাবে তাদের পাঠদানে সহায়তা করছে আমাদের শিক্ষকরা যেহেতু অনেক স্কুলের মাল্টিমিডিয়া এবং অনলাইনে পাঠদানের ব্যবস্থা করছে যেমন আমাদের পাঠ্য দাতা সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় খুবই একটা ভালো বিদ্যালয় এরকম যারা সংযোগ নিতে পারছে তারা সেখান থেকে তাদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করছে তা আসলে এক্সট্রা কারিকুলাম যেহেতু এখন খেলাধুলা কিংবা অন্যান্য কোনো সুযোগ সুবিধা তাদেরকে দেওয়া যাচ্ছে না যে কারণে আমরা এক্সট্রা কারিকুলাম থেকে এই মুহূর্তে ছেলে মেয়েদেরকে দিচ্ছি না আচ্ছা এই যে শিক্ষার্থীরা যে বিশেষ করে যে দুশো এগারোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এরা তো একদমই কোমলমতি শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনের শুরুর দিকে এটা যে এখান থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হাতে খড়ি হয় তারা কেমন আছে এবং আসলে এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও সব কিছু আসলে বন্ধ এই সকল শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আপনারা কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কি না যে তাদের বাবা মার সাথে কথা বলেছেন কি না তাদেরকে এই সময়টাকে পড়ালেখার পাশে পাশাপাশি 
তাদেরকে আমরা যেহেতু করোনা একটা ভীতি সবার মধ্যে কাজ করছি এই ভীতি দূর করার জন্য তাদেরকে আমরা আনন্দ দেওয়ার কোনো কিছু আমি তাদেরকে সংযুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছি শিক্ষা ব্যবস্থা যে পিছিয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন যে এটা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে আগামী দিনে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু আমাদেরই না সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি তারপরও যদি আমাদের দ্রুত স্কুল খুলে যায় তাহলে আমরা চেষ্টা করব আমাদের শিক্ষকদেরকে অতিরিক্ত সময় পাঠদান করে তাদের যে ক্ষতিটা সেটা যেন পুষিয়ে নিতে পারে সেই জন্য আমরা फिर प्राथमिक विद्यालय সম্পর্কে তাদের গার্ডিয়ানদের অব্যাহত করেছেন সেই সকল বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি আমাদের সাথে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করছিলেন যে এই সময় ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসে সময়টাকে কাজে লাগাক এই বিষয়গুলো তুলে ধরছিলেন তিনি আমরা এই মুহূর্তে রাসেলের সাথে আবারও সংযুক্ত হতে চেষ্টা করছি রাসেল রাসেল बर्तमान जो करोना भाइर महामार संकट इटे विश्वजुड़े छड़िए पड़े एट दिन के दिन जान भय आकार धारण कर बहरे नये आसले सबा जान एक आतंकर मध्य ही समय काटा आसले आतंक कब जे पेड़ जाब् ठीक जानी ना रसल रसल आनी सुन जी रसल बोल সুপ্রিয় দর্শক আমরা সংযুক্ত ছিলাম রাসেলের সাথে রাসেলের অডিওটি আসলে আমরা পাচ্ছি না যার কারণে আমরা সেখানকার তথ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না আমরা আসলে এই করোনা ভাইরাসের সময় আসলে আমরা কেউই এই আতঙ্কের বাইরে নয় এবং এই কেউই আসলে এই করোনা ভাইরাসের অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে আসলে আমরা কবে যে এই হাত থেকে রেহাই পাবো আসলে আমরা কেউ জানি না এখনও আমরা আসলে কোন দিকে যাচ্ছি সেটাও জানি না তবে একটি কথাই বলবো যে আমরা যেন মনোবল হারিয়ে না ফেলি এই সময় আমাদের মনোবলটা অত্যন্ত জরুরি আমরা যদি নিজেদেরকে 
একটু সচেতন ভাবে নিজেদেরকে রাখে নিরাপদে রাখে এবং সামাজিক দূরত্বগুলো বজায় রেখে চলে আমরা যে সকল নির্দেশনাগুলো ডাক্তারের কাছ থেকে পাচ্ছি সেই সকল নির্দেশনাগুলো স্বাস্থ্যবিধিগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা এই করোনা সংকট কাটিয়ে আগামী দিনে সুন্দর একটি সকাল অবশ্যই পাব নিশ্চয় আমাদের জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে আমরা কখনোই চাইব না যে এই সময়টা আরও দীর্ঘ হোক আমরা সব সময় চাই আমরা যেন প্রাণবন্ত আগের মতোই সুন্দরভাবে লাইফ কাটাবো এটা আমাদের সবার কিন্তু প্রত্যাশা আমাদের বাংলাদেশ আসলে একটি সুন্দর অত্যন্ত সুন্দর দেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশের নাগরিকরা অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ এবং খুবই আমরা কিন্তু যে কোনো বিষয় হলে পারেই আমরা খুবই উৎসব মুখর পরিবেশ পরিবেশে বসবাস করতে এবং সামাজিকতা বজায় রেখে চলতেই কিন্তু খুবই পছন্দ করি সেখানে আমরা দেখছি যে সামনে আমাদের খুব বড় উৎসব ঈদ উল ফিতর কিন্তু আমরা ঈদ উল ফিতরে খুবই মজা করে থাকি খুবই আমরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে এই আনন্দগুলো ভাগাভাগি করে থাকি আমরা যে যেখানে কর্মরত থাকি না কেন আমরা নারীর টানে ফিরে যাই আমাদের গ্রামের সেই শেকড়ের কাছে আমাদের সেই স্বজনদের কাছে কিন্তু এবার একটি কথা বলবো যে আপনারা যে যেখানে কর্মরত আছেন সেখানে থাকুন না কেন না আপনি যদি সেখানে থাকেন তাহলে থাকবে আপনার যে নারীর টানে শেকড়ের টানে যে আপনি গ্রামে ফিরে যাবেন তারা যেখানে আপনার স্বজনরা রয়েছেন তারাও নিরাপদে থাকবেন কেননা আপনার নিরাপত্তায় তাদেরকেও নিরাপত্তা দিবে আপনি যেখানে এবার আছেন আমরা চাইব যে আপনি সেখানেই থাকুন আপনি নিরাপদ থাকুন আপনার স্বজনদেরকেও নিরাপদে রাখুন আমরা কখনোই চাইব না যে এই করোনা ভাইরাস দীর্ঘকালীন হোক আমরা সব সময় প্রত্যাশা করছি যে খুব দ্রুত আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠে আমরা এর বাইরে আমাদের সুন্দর জীবনে ফিরে যেতে আমরা সেই প্রত্যাশায় রাখবো সব সময় এবং সব সময় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালার কাছে আমরা প্রার্থনা করব যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই মহান দুর্যোগ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন সেই প্রত্যাশায় সব সময় করতে থাকবো আমরা আমাদের সহকর্মী রাসেলের সাথে আসলে সংযুক্ত হতে চেষ্টা করছি রাসেলের সাথে রাসেলা আছেন রংপুরে এবং তার সাথে আসলে দুজন হোমিও ডাক্তার আছেন এবং আছেন একজন একজন রাজনীতিবিদ আছেন তার সাথে আসলে আমরা সংযুক্ত হতে চেষ্টা করছি এবং তার কাছ থেকে আসলে জানতে চেষ্টা করছি সেখানে যে সকল অতিথিরা আছেন তাদের কাছ থেকে আসলে আমরা হোমিওপ্যাথি বিষয়গুলো নিয়ে তারা আসলে কি বলতে চাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে জানতে চাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও জানাতে চাচ্ছি রাসেলের অডিওটা আসলে পাচ্ছি না যার কারণে আমরা আপনাদের সাথে সংযুক্ত হতে পাচ্ছি না এবং আপনাদেরকে তথ্যগুলো আমরা আসলে শেয়ার করতে পারছি না আমরা আমরা এই জন্য রাসেল রাসেলের সাথে আসলে সংযুক্ত হতে পারিনি এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তাই সকল সহকর্মীকে এবং যে সকল অতিথিরা ছিলেন সকলকে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ